ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் மணி பேசுகிறேன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சா சி சார்பில் காமன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் சிஐஎல் காமன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்நெட்டோட டார்நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட ஆர்கிடெக்சர் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பார்ட் ஃபைவில் டார்நெட் ஆர்கிடெக்சரில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஐஎல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னென்னா காமன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நேற்று ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு சிசாப் எப்சாப் கோட் இருக்கும் விசுவல் பேசிக் இருக்கும் சிசாப் கம்பைலர் இருக்கும் ஸோ அந்த நார்மல் ஹை லெவல் கோடை அந்த இந்த கம்பைலர் வந்து கம்பைல் பண்ணி சிஐஎல்லாம் மாற்றிடும் காமன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜாக மாற்றிடும் அந்த இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் சிஎல்ஆர் காமன் லாங்குவேஜ் ரன் டைம் யூஸ் பண்ணி மிஷின் கோடை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் சிஎல்ஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஐஎல்ல மிஷின் கோடை கன்வெர்ட் பண்ணி மிஷினுக்கு அண்டர்ஸ்டபிள் கோடை வந்து கொடுத்துரும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து காமன் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சிசாப் சிசாப் கம்பெல் இருக்குது சிஎல்ஆர் இருக்குது மிஷின் கோட் இருக்குது இதுக்கு எல் ரெண்டு இதுக்கு மேல் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்டர்மீடியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஐஎல் இப்போது ஹை லெவல் லாங்குவேஜை மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடையில் ஒரு லெவல் தான் வந்து இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் சிஐஎல்ன்னு இருக்குது ஸோ அதை அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் காமன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா சிஐஎல் கா ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஐஎல் அதோட அப்ரிவேஷன் வந்து காமன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த சிஐஎல்ல காமனை எப்படி சொல்லுவோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது மைக்ரோசாஃப்ட் தான் வந்து டார்டினேட்டே டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிசாப் கம்பைலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பைல் பண்ணி கம்பைல் பண்ணல என்னாங்கன்னா அந்த கோடை வந்து டைரெக்டாக மிஷின் கோடை கன்வெர்ட் பண்ணாது ஃபஸ்ட்டு வந்து சி கா மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மைக்ரோஸ்பிட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் ஆர் ஐஎல்னு சொல்லுவோம் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு நார்மல் ஹை லெவல் கோடை சிசாப் கம்பைலரும் அந்தந்த கம்பைலர் வந்து கம்பைல் பண்ணி இன்ட்ரி ஃபஸ்ட் இன்டர்மீடியட் கோடாக வந்து மாற்றிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்மீடியட் கோடாக மா மா மாற்றிக்கும் அந்த இன்டர்மீடியட் கோடை காமன் லாங் காமன் லாங்குவேஜ் ரன் டைம் வந்து யூஸ் என்ன பண்ணுன்னா அது மிஷின் கோட கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த நம்ம வந்து எப்போ வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜை கம்பைலர் மூலயமா கம்பைல் பண்ணி நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணல அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டா டேட்டா ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணும் அந்த மெட்டா டேட்டா ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணும் அது என்னென்ன மெட்டா டேட்டானா டேட்டா அபவுட் டேட்டா அதாவது ஒரு ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குன்னா அந்த ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜோட ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ளே என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு என்டையர் இன்ஃபர்மேஷனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மெட்டா டேட்டாவில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜை கம்பைலர் மூலிமா கம்பைல் பண்ணி மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணல மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் கூட ஒரு மெட்டா டேட்டாவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த மெட்டா டேட்டாவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த மெட்டா டேட்டா என்ன ஆகும்னா மெட்டா டேட்டாங்கிறது ஒரு புரூ நம்ம எழுதிருக்கிற ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜோட என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் இருக்கானா அவரோட நேமு ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அட்ரஸ்ஸு சிட்டி பின்கோடு அவர் எந்த நேட்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு கார் வாங்க போகிறோம்னா அதோட ஃபெசிலிட்டி என்னென்ன எந்த இயர் மாடல் என்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டி எல்லா டேட்டாவும் கொண்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப்ரோகிராமிக்கும் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண அதை வச்சு அந்த ஒவ்வொரு ப்ரோகிராமிங்கும் ஒரு மெட்டா டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகும் அது எப்போ ஜென்ரேட் ஆகுனா மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் ஆகியே கூடவே அந்த மெட்டா டேட்டாவும் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த டேட்டா வந்து டோட்டலாக நம்ம ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் என்டியர் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அந்த மெட்டா டேட்டா வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டோர் ஒரு ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த ஃபைல் என்ன பண்ணுவோம்னா மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த மெட்டா டேட்டா ஒரு ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜோட மெட்டா டேட்டா வந்து ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த மெட்டா டேட்டா வந்து ஒரு ஃபைலாக ஸ்டோர் ஆகும் அந்த ஃபைல் என்ன சொல்லுவோம்னா மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல்
ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த பிஇன்னு சொல்லுவோம் போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைலில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜும் அண்ட் மெட்டா டேட்டா அதாவது மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைலும் வந்து அந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைலில் தான் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது என்னென்னா இது வந்து இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேட் ஆகலே மெட்டா டேட்டாவும் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த மெட்டா டேட்டா வந்து ஒரு ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதை வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் சொல்லுவோம் அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜும் அந்த மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் எந்த இடத்துல எதில் இருக்குன்னா போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டபுள் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலில் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஃபைலில் தான் இருக்கும் அது என்ன போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டபுள் ஃபைல்னா போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைலுங்கிறது வந்து டிஃபைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா என்ன பண்ணுவோம்னா அதாவது ஒரு இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் வந்து எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் ஓகேங்களா எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் ஈஸ் தி ஃபைல் ஃபார்மேட் டிஃபைனிங் த ஸ்ட்ரக்சர் தட் ஆல் எக்ஸிக்யூட்டபுள் ஃபைல் அண்ட் டைனமிக் லிங்க் லைப்ரரி மஸ்ட் டு யூஸ் அலோ அலோ தம் டு பி லோட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பை த விண்டோஸ் ஓகேங்களா இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் எந்த மாதிரி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட் ஃபைல் தான் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அது அது அந்த அது அது அந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட் ஃபா எக்ஸிக்யூட்டபுள் ஃபைல் ஃபார்மல் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தால் தான் அந்த இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜை விண்டோஸ் வந்து லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் விண்டோஸ் வந்து லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் அந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் ஃபைல் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்மீட் லாங்குவேஜ் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அது என்ன போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டபுள் அப்படின்னா போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து எதிலிருந்து வந்ததுன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா அதாவது என்ன ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்னா இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது டிஃபைன் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ பிஇஸ் ஏ போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டபுள் ஈஸ் த்ரேவட் ஃப்ரம் தி மைக்ரோசாஃப்ட் காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸிக்யூட்டபுள் ஃபைல் இஎக்ஸி அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் லிங்க் லைப்ரரின்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்னா டிஎல்என்னு சொல்லுவோம் இப்போ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதை கம்பைல் பண்ணியில் இஎக்ஸியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அது எக்ஸிக்யூட்டபுள் ஃபைல் இதே நீங்கள் வெப் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதை பில் பண்ணியில் கம்பைல் பண்ணியில் டிஎல்எல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகும் அது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் இந்த இஎக்ஸியும் இந்த டைனமிக் லிங்க் லைப்ரரியும் எந்த மாதிரி ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபுல் ஃபைல் ஃபார்மேட்டும் அண்டு காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்டும் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே தான் வந்து நம்ம இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க தி இஎக்ஸி அண்ட் டிஎல் ஃபைல்ஸ் கிரியேட்டட் யூசிங் த டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒபே தி பிஇஆர் சிஓஎஃப்எஃப் ஓகேங்களா போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டபுள் ஆர் காமன் ஃபைல் ஃபைல் ஃபார்மேட் அண்ட் ஆல்சோ ஆட் த அடிஷ்னல் ஹெட்டர் அண்ட் டேட்டா செக்ஷன் டு த ஃபைல் தட் ஆர் ஓன்லி யூஸ்டு பை த சிஎல்ஆர் ஓகேங்களா ஸோ அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த போர்ட்டபுள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் ஃபார்மேட்டும் அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்டும் தான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணுங்க டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இஎக்ஸியும் டிஎல்எலும் என்ன பண்ணும் அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜை டார்டினேட் ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலிமா ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபைன் பண்ணியிருக்க எல்லா ரூல்ஸையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த அந்த இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜை சிஎல்ஆர் யூஸ் பண்ணி மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஓவராலாக காமன் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜோட கூட ஓவரால் இது ஓகேங்களா ஸோ மை ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணல மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்மீடியட்
மைக்ரோசாஃப்ட் காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட் அதுவும் அப்படிதான் மைக்ரோசாஃப்ட் காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்டும் வந்து ஒரு ஃபைல் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அதாவது இன்டர்மீட் லாங்குவேஜ்ங்கிறது எந்த மாதிரி இதில் இருக்கணும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைலும் டிஎல்லும் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குங்கிறது டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இஎக்ஸியும் டிஎல்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎல்ஆர் யூஸ் பண்ணி ஃபர்தராக நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் 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 ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இதை பிடிச்சது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா எங்கள் இமெயில் ஐடி இல்லை ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்கில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ